Emilie var kun 12 år, da hun mistede sin far. Nu går hun i 10. klasse i Odense og bor sammen med sin mor og sin lillebror. Vi har fået muligheden for at høre hendes historie. Forholdet til min far, det var godt. Jeg boede ved hjemme med min far, på grund af, at jeg ikke kunne så godt med min mor. Min far, han hjælper med rigtig, rigtig mange ting i forhold til, hvad min mor kunne gøre, fordi at hun er syg. Den dag, min far, han døde, der øh, var vi slet ikke regnet med det overhovedet. Øhm, min... Mig, min mor... Nej, min fars kæreste og øh, min far. Og så var der ikke flere, vi var hjemme. Det var i morgen, jeg skulle i skole efter ferien. Og så, øhm, så kommer min øh, fars kæreste ind og siger, at min, min far sover som sten. Så siger jeg, at vi kan jo bare prøve at hælde vand på ham. Så vi kan ind og putte vand på ham, og vi troede bare, at han sov. Så går jeg også ind i sengen igen, og så tænker jeg, sådan, at, det, at der er meget sådan, ting, hvis det nu er, at han er død. Så jeg gik ind, og så tænker jeg over, om jeg skulle sige til jer, at jeg tjekker, om han trækker vejret. Så hører jeg så i telefonen, at øhm, hun øh, siger, at du taler med Jane. Øh, min kæreste trækker ikke vejret. Så løber jeg så ind til min far, øh, og så kommer ambulancen på det. Jeg vil sige, at det har, det har ramt mig rigtig hårdt, at min far havde døde. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke tåle, at nogle folk sagde noget til mig. Så, øh, altså sådan, der var, jeg gik på en skole, hvor der var mange indvandrere, og de forstod ikke så meget af, hvad den, og det er ikke for at generalisere eller noget overhovedet, men de forstod det ikke så meget. Og så, øh, var det, at de tit gik hen og sagde til mig, at fuck din far, lærer din far er død, jeg går bare pisser på din fars grav, og sagde, ja, at jeg bare kunne lære det. Og det gjorde så, at jeg blev meget voldelig, og jeg blev bortvist i en uge, og jeg kunne ikke rigtig gå nogen sted, uden at være ked af det. Så det påvirkede min hverdag rigtig meget. Jeg fik hjælp fra noget, der hedder familiehuset, som øh, mig og min mor vi gik i, på grund af, at vi havde de problemer, vi havde. Og så fik jeg tilbudt at komme i sådan en sovegruppe, hvor jeg takkede pænt nej, fordi at jeg havde de venner, jeg havde brug for. Men så senere hen, der fandt jeg ud af, at det havde jeg faktisk ikke. Men så hjalp min øh, farmor og farfar mig, og det boede jeg faktisk nede ved i to år. Skolen tilbød mig hjælp, men det takkede jeg også pænt nej til, fordi min lærer behøver ikke blandt sig i privatliv. Jeg tjekker faktisk tit om min mor, fordi min mor har kold ko. Jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Øhm, så tjekker jeg tit, om hun trækker vejret, hvis hun ligger i sofaen. Og det samme gør med min lillebror, fordi han har astma. Så er det sådan meget mere, jeg vil gøre i gang og sørge for hele tiden, at det er lige. Jeg gemmer mig bag en facade, hvor det er, at jeg spiller sådan, at jeg godt tager imod alt, der kommer ned. Og både gode og dårlige ting. Så ja. Mine venner, de reagerede sådan, at de ville, de ville gerne hjælpe mig. Men jeg sagde, at det behøvede de ikke, fordi jeg jeg følte, at jeg fik den hjælp, jeg havde brug for. Men jeg, der var selvfølgelig altid nogen, hvor jeg spurgte, om jeg var okay. Og det var, det var ligesom en anden form for hjælp, mm. hvis du forstår det. Jeg har taget rigtig, rigtig meget ansvar for min lillebror. Øh, under min øh, mor, hun har ligget syg. Øh, hun har været indlagt. Efter min mor har fået en kæreste, så øh, er han ligesom kommet ind. Men førhen, der var jeg sådan næsten far og tog rigtig meget ansvar for min lillebror. Jeg tænker ikke på det hver dag, nej. Det er sådan, nogle gange, så kan jeg selvfølgelig godt tænke på det, men nu er det snart fire år siden, at vi gik bort, så det er ikke noget, jeg tænker på det hver dag. I 2011 stod 17.000 børn uden enten mor eller far. Hvert år mister 2.500 enten deres mor eller far. Cirka 0,1% af børn i 0-3 års alderen mister deres far. Mens cirka 2,1% af børn i 15-17 års alderen mister deres far i Danmark.